এখন আমি ক্রিপ্টো এফ করব অন এ প্লেন উইথ বেস এর মাধ্যমে তো এটা এটা করার নিয়ম হচ্ছে আমি প্রথমে যে কোনো একটা রিপিট ইউনিট নিব তো আমি রিপিট ইউনিট হচ্ছে 12 ইনটু 12 এর জন্য আমি দুই ধরনের রিপিট নিব একটা হচ্ছে শর্টিং রিপিট আর একটা হচ্ছে টুইল রিপিট তো টুইল রিপিটটা 12 ইনটু 12 12 এর জন্যই নিব অর্থাৎ 1 আপ 3 ডাউন 1 আপ 1 ডাউন 3 আপ 1 ডাউন 1 আপ 1 ডাউন টোটাল যোগ করলে দেখা যায় 12 আসে তো 12 ইনটু 12 এর জন্য টুইল রিপিট নিয়েছি কিন্তু শর্টিং রিপিটের ক্ষেত্রে কথা আছে শর্টিং রিপিটের ক্ষেত্রে আমি 12 ইনটু 12 নিতে পারবো না আমি শর্টিং রিপিটের ক্ষেত্রে নিব আমার ফাইনাল রিপিট ইউনিট যত তার অর্ধেক অর্থাৎ তাহলে 12 ইনটু 12 হলে তার অর্ধেক হচ্ছে 6 ইনটু 6 অর্থাৎ শর্টিং রিপিট ইউনিটের ক্ষেত্রে আমি ফাইনাল রিপিট ইউনিটের অর্ধেক বা হাফ নিব তো 6 ইনটু 6 যদি শর্টিং ডিজাইন করতে যাই তো সে ক্ষেত্রে আমাদের জানা আছে এর কোনো মুভ নাম্বার হয় না তো আমি ইচ্ছা মতো মুভ নাম্বার বসিয়ে ওয়েব শর্টিং তৈরি করেছি এটা করে রেখেছি ওকে তো এখন আমার কাজ হচ্ছে আমি ফাইনাল রিপিট ইউনিটটা নেই তো ফাইনাল রিপিট ইউনিটটাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো এক ঘর গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে বসে গেছে ওয়ার্পে ওয়েফটে এবং তার মাঝে এ বি সি ডি ই এফ এগুলো বসিয়ে দিয়েছি আচ্ছা তো এখন কাজ হচ্ছে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই যে যেগুলো আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখানে আমি আমার এই শার্টিং ডিজাইনটা বসাই দেবো অর্থাৎ মুভ নাম্বার যেগুলো আপ আছে সেগুলো আপ করে দেবো তো এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম ঘরটাই আপ আমি যে প্রথম ঘরটা আপ করে দিলাম তারপরে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে দুয়ের ক্ষেত্রে দুই আর চার যেই ইন্টারলেস পয়েন্ট সেটা আপ তাহলে এখানে দুই এটা আপ চারের সাথে তারপর হচ্ছে তিন নম্বর এটা আপ তার তিন নম্বর হচ্ছে এটা আপ চার নম্বরের ক্ষেত্রে চার নম্বরের ক্ষেত্রে হচ্ছে একদম ছয় নম্বরটা চার আর ছয় ইন্টারলেস পয়েন্ট তাহলে এই যে এটা এটা আপ আর পাঁচ নম্বরের ক্ষেত্রে হচ্ছে পাঁচ আর তিনের ইন্টারলেসিং তাহলে পাঁচ আর এই যে তিন এটার ইন্টারলেসিং পয়েন্টটা আপ ছয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ছয় আর পাঁচ ইন্টারলেসিং অর্থাৎ ছয় এবং পাঁচ অর্থাৎ এইটা এই ঘরটা আপ তো এখন কাজ হচ্ছে আমি আমার মুভ নাম্বার মুভ নাম্বার যে পয়েন্টগুলো আপ সেটা আমি আমার ফাইনাল ডিসিশনে বসাই দিলাম তো এখন আমার যে কাজটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে এই মুভ নাম্বারের পয়েন্টগুলোকে স্টার্টিং পয়েন্ট ধরে আমি আমার টুইল রিপিটটা বসিয়ে দিব তো চলুন বসাই তো প্রথমে এটাকে স্টার্টিং পয়েন্ট ধরে আমি ওয়ান আপ থ্রি ডাউন তো এই যে এটা ওয়ান আপ পরে যে থ্রি ডাউন দিলাম পরে হচ্ছে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ দিলাম তারপরে যে ওয়ান ডাউন তারপর হচ্ছে থ্রি আপ ওয়ান ডাউন তাহলে এই যে থ্রি আপ দিলাম ওয়ান ডাউন তারপর হচ্ছে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন দিলাম তো এভাবে প্রত্যেকটা এই যে ওয়ান আপ ওয়ান আপ থ্রি ডাউন দিলাম তারপর হচ্ছে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন দিলাম তারপর হচ্ছে থ্রি আপ থ্রি আপ তারপর হচ্ছে ওয়ান ডাউন তারপর আমার ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন এভাবে প্রত্যেকটা স্টার্টিং পয়েন্ট ধরে আমি বসিয়ে দেবো ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ থ্রি ডাউন তারপর এই কমপ্লিট হয়ে গেল আমার প্রথমে আমি মুভ নম্বর আপগুলো বসালাম একটু টুইল রিপিট বসাইলাম এখন খেয়াল করি এখন আমার যে মাঝের যে ঘরগুলো খালি আছে অর্থাৎ এই যে এ বি সি ডি দিয়েছি এই ঘরগুলো এই ওয়ার্ক থ্রেডগুলো পুরোপুরি খালি আছে তো এগুলো আবার ওয়েফটেরও আমি কিছু ঘর নিয়েছি এ বি সি ডি তো এই এ এ যেখানে ইন্টারলেস করেছে এ বি যেখানে ইন্টারলেস করেছে এ সি যেখানে ইন্টারলেস করেছে সে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমি আপ করে দেবো অর্থাৎ প্রথমে তাহলে এই পয়েন্টটা তারপর হচ্ছে এই পয়েন্ট তারপর এই পয়েন্ট তারপর এই পয়েন্ট তারপর এই পয়েন্ট এগুলো আমি সব আপ করে দেবো এটা এটা অর্থাৎ এ বি সি ডি ই এফ এগুলো যেখানে যেখানে ইন্টারলেস করেছে পরস্পরের সাথে সেগুলো আমি আপ করে দিচ্ছি একটু ভুল করলাম এই ঘরটা আমি ভুল করেছি এই ঘর থেকেটা এটাকে আগে এটা হবে হচ্ছে এই ঘর এই ঘর তো তো এ আমার কমপ্লিট হয়ে গেল একটা প্লেন প্লেন বেস ক্রিপ ওয়েভের রিপিট ইউনিট তো এর যেই ড্রাফটিং প্ল্যানটা হবে ড্রাফটিং প্ল্যান আমরা ডিভাইডেড ড্রাফট করব তো ফার্স্টলি আমরা এই যে ওয়ান নম্বরের জন্য টু থেকে শুরু করি টু নম্বর হিল ফ্রেম ওয়ান নম্বরের জন্য পরে আবার টু নম্বরের জন্য এখানে নতুন একটা হিল ফ্রেম অর্থাৎ এগুলো থ্রি থ্রি যেগুলো আছে ওয়ান টু থ্রি এগুলো কেউই কারোর সাথে মিলবে না তো এগুলোর জন্য আমরা হ্যাঁ সিক্সের জন্য একটা এভাবে 